Hi dear students myself Pooja Patwar and today we are going to do our English grammar topic voice so today i'll be telling you what is voice how any sentence can be converted from active to passive or passive to active what are the rules for converting any sentence from active to passive and what are the exceptions in active passive voice so let us start learning first of all let's talk about the definition of voice it's a form of verb that tells us whether this action is done by subject itself or it faces the result of action done by others to ek form of verb hai jo hame ye batati hai ki jo action hai wo subject ne khud kiya hai ya kisi aur ke action ka result face kar raha hai to ye kai baar jo isme subject hota hai wo action directly kiya jata hai us subject ke dwara ya indirectly kiya jata hai take the example of these sentences he takes tea tea is taken by him so you can see in the first sentence the t is being taken by him he directly to he jo hai wo ye jo action hai of taking t he is doing it directly from reading the sentence only we can acknowledge that he is doing the action whereas in the second sentence t is taken by him the action is being done by him indirectly because he is sitting in the last means his place uh, place is in the last so we can acknowledge that he is doing the action indirectly so let us talk about the types of voice there are two types of voice active and passive active voice mein jo verb hota hai wo subject ke sath agree karta hai that means uh, we will have to see whether the subject is singular or plural accordingly we'll be using the verb for example if we are having he as a subject so we'll be using is was or has in the same way if our subject is plural like they to do hamari verb hai, that will be used accordingly like uh, were are and have so we will have to see whether the subject is singular or plural for using the verb and here the subject is active that means he does the uh, action actively or Uh, does the action directly in the passive voice the verb agrees the object to hum jab passive voice hoti hai usme hum jo object hai usko dekhte hain verb form of verb use karne ke liye theek hai agar hamara objective singular hai to hamare jo verb hai that also will be singular form agar hamara object plural hai to hamari verb also will be in the plural form and secondly subject is passive in it because he does the action indirectly now let us talk about the rules for active and passive voice subject is changed into object in pass, uh, passive voice and vice versa to jab hum active ko passive mein change karte hain ya passive ko active mein change karte hain to subject jo hai wo object ban jata hai theek hai secondly pronouns get changed when they change their positions in the following way to jab hum pronouns hote hain hamare sentence mein as subject ya object wo apni पोजिशन के साथ ही अपना चेंज uh, कर लेते हैं जैसे आई का मी बन जाता है वही का अस यू का यू ही रहता है ही का हिम बन जाता है शी का हर बनता है इट का इट ही रहता है और दे का देम बन जाता है फॉर एग्जांपल अगर हमें मान लो देम दिया हुआ है तो उसका क्या बनेगा दे इट दिया हुआ तो इट तो इट ही रहता है अगर हर दिया हुआ है तो उसका क्या बनेगा शी इट मीन्स ये जो हैं हमारे जब ये ऑब्जेक्ट में यूज़ किए हुए हैं ये वाले नाउ प्रोनाउंस है तो दे शुड बी इन द सेम फॉर्म ओनली दे शुड नॉट बी यूज एज पोजेसिव प्रोनाउन इनको पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पर नहीं यूज होना चाहिए ये एज प्रोनाउंस यूज हुए होने चाहिए देन दीज चेंजेस टेक प्लेस अगर जैसे वी आर हैविंग हर ओवर हीयर तो हर को तो एज पर्सनल प्रोनाउन भी यूज किया जा सकता है सो so, जब इसको पर्सनल प्रोनाउन के तौर पर यूज किया हुआ देन दे विल नॉट बी एनी चेंज हर को हर ही यूज किया जाएगा सपोज यहाँ पे लिखा हुआ हर टिफिन हर टिफिन लिखा हुआ है तो इसको जब हम आगे लिखेंगे तो इसका हर टिफिन ही रहेगा इसको हर का शी टिफिन नहीं बनाएंगे थर्ड रूल इज ओनली वर्ब्स थर्ड फॉर्म इज यूज इसमें सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है जब हम इसको पैसिव बनाते हैं एक्टिव को जब पैसिव में चेंज किया जाता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है ना आई बी टेलिंग यू द रूल्स अकॉर्डिंग टू द टेंस एज यू ऑल नो हमारे थ्री टाइप ऑफ टाइम होता है आगे दे हैव बिन कैटेगराइज इन टू ट्वेल्व टेंसेज तो ट्वेल्व टेंसेज के हर एक के रूल आई बी टेलिंग यू अकॉर्डिंग टू द वॉइस सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट एक्टिव वॉइस एक्टिव वॉइस इज बेसिकली द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द 
टेंस तो टेंस को जब एज इट इज लिखा जाता है दैट इज द एक्टिव वॉइस प्रेजेंट डेफिनेट में क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस सी एस और ऑब्जेक्ट लगता है हमें पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस कब यूज होता है जब हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होता है सिंगुलर के साथ ही हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस यूज करते हैं जबकि हमारा जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ की जाती है तो जब उसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है देन अभी यूज़ हेल्पिंग वर्ब्स इज एम आर देन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके साथ यूज़ की जाती है देन बाय एंड सब्जेक्ट नाउ टेक द एग्जाम्पल शी हेल्प्स द पुअर तो इसमें जब हमने किसी एक्टिव वॉइस को या पैसिव वॉइस को चेंज uh, करना है इंटरचेंज करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे उसके लिए सबसे पहले हमें तीन चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी उसमें एक है सब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट देन वर्ब तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन है शी ऑब्जेक्ट है द पुअर ठीक है हेल्प्स इज द वर्ब तो हमारा सब्जेक्ट इज शी हेल्प्स इज द वर्ब एंड द पुअर इज द ऑब्जेक्ट जब हमने ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट को देखना होता है हमने ये भी देखना होता है कि उसके आगे कोई आर्टिकल या उसके आगे कोई पर्सनल प्रोनाउन तो नहीं लगा हुआ अगर लगा हुआ है तो हम उसको एज इट इज ही यूज करते हैं न हुआ यू कैन सी पुअर के आगे द लगा हुआ है वी हैव यूज एन आर्टिकल ओवर हियर सो आर्टिकल को हम एज इट इज ही उठा के लेके आएंगे साथ में द पुअर आर बी सॉरी द पुअर आर हेल्प बाय हर ओके सो लेट एस टॉक अबाउट पास्ट इन डेफिनेट टेंस पास्ट इन डेफिनेट टेंस एक्टिव वॉइस का रूल होता है सब्जेक्ट वर्ब सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तब हम इसे कैसे चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट वॉज और वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट यहाँ पे ओनली वन चेंज इज देयर कि यहाँ पे वॉज और वर यूज हुआ है जबकि हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट में यहाँ पे इज एम आर का यूज हुआ था नाउ सी द एग्जाम्पल दे प्लेड फुटबॉल इन द इवनिंग सो दे इज द सब्जेक्ट प्लेड इज द वर्ब फुटबॉल इज द ऑब्जेक्ट इन द इवनिंग इज द टाइम वेन द एक्शन टुक प्लेस सो इसको हम एज इट इज लास्ट में यूज करते होते हैं सो so, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है फुटबॉल फुटबॉल वॉज प्लेड बाय देम प्लेड इज द सेकेंड फॉर्म सेकेंड फॉर्म के जब हम थर्ड uh, फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे उसके साथ हम वॉज का यूज करेंगे देन आर सेंटेंस विल बी प्लेड वॉज सॉरी फुटबॉल वॉज प्लेड बाय देम इन द इवनिंग नाउ लेट इज टॉक अबाउट फ्यूचर इन डेफिनेट एक्टिव वॉइस में उसकी कंस्ट्रक्शन में होता है सब्जेक्ट विल शेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे देन विल बी यूजिंग ऑब्जेक्ट विल शेल बी वर्ब थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट ठीक है तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज आएगी एक तो बी यूज हुआ है देन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट वी विल टेक लंच नाव तो वट इज द सब्जेक्ट वी विल टेक इज वर्ब लंच इज ऑब्जेक्ट Now is the time. Now will be used in the last only. Uh, so the passive voice uh, tense will be lunch will be taken by us. Or you can write here will also in place of shall. Lunch will be taken by us now. Yeah, lunch shall be taken by us now. Next is present continuous. Continuous के लिए continuous हमारे जब uh, tense होता है तो उसमें क्या होता है verb की first form के साथ ing एन जी यूज़ किया होता है तो जब हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी उसकी आई एन जी को हटाने के लिए यहाँ पे बींग लगाते हैं हर कॉन्टीन्यूस टेंस में जब आप उसको पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो उसके साथ बींग आएगा ही आएगा ठीक है तो लेट एस सी द एक्टिव वॉइस कंस्ट्रक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म आई एन जी देन ऑब्जेक्ट जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट इज एम आर बींग वर्ब थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट एंड बाय एंड सब्जेक्ट एग्जाम्पल शी इज सिंगिंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग सो शी इज अ सब्जेक्ट इज सिंगिंग इज वर्ब अ ब्यूटिफुल सॉन्ग इज द ऑब्जेक्ट दिस टाइम इज द टाइम सो इट्स कंस्ट्रक्शन विल बी पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्शन करेंगे अ ब्यूटिफुल सॉन्ग इज बींग संग बाय हर दिस टाइम नाउ फ्यूचर सॉरी पास कॉन्टीन्यूस टेंस पास कॉन्टीन्यूस टेंस में वॉज वर यूज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी यूज की जाती है जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो अगेन क्योंकि कॉन्टीन्यूस है कॉन्टीन्यूस में हम बींग का यूज करते हैं सो दे विल बी ऑब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब बींग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट एग्जाम्पल द टीचर वॉज रीडिंग न्यूज पेपर सो वॉज रीडिंग इज द वर्ब द टीचर इज द सब्जेक्ट न्यूज पेपर इज द 
object so newspaper we was being read by the teacher now future continuous tense uh, future continuous tense में होता है subject will shall be verbs first form ing object जब हम इसको convert करेंगे तो आ जाएगा object will shall be ing की जगह being verbs third form by and subject now you will have to keep this thing in your mind कि जब हमारी वो use होता है जब being use होता है तो verb की third form उसी verb की लगती है उसी verb की third form बनाई जाती है जिसके साथ ing लगा होता है example they will be playing chess this time ठीक है chess will be being played हमने किसका बनाया जिसके साथ ing लगा हुआ था उसी verb की हमने third form use की है chess will be being played by them this time now let us talk about perfect tense perfect tense जिसमें के has have और had का use किया जाता है तो जब हम इसको passive voice में convert करते हैं तो उनके साथ हम been का use करते हैं ठीक है तो जहाँ पे भी has have या had use होएगा उसके साथ been तो आएगा ही आएगा जब हम उसको passive में convert करेंगे जैसे subject has have verbs third form object जब हम इसको convert करेंगे object has have been verbs third form by and subject example children have taken their breakfast their breakfast has been taken by children ठीक है next is past perfect past perfect again you can see यहाँ पे had use हुआ है तो had में हम साथ में लगाएंगे been I had written a poem a poem had been written by me I का change हो गया me में now let us talk about future perfect future perfect में will shall have verbs third form object now we will convert it to uh, passive voice using object will shall have been verbs third form by plus subject plus full stop example she will have completed her homework her homework will have been completed by her ठीक है so पहले हमने subject she will have completed is verb her homework is the object so her homework will have been completed by her next is present perfect continuous present perfect again continuous में बच्चे और कोई change नहीं आएगा यहाँ पे सिर्फ verb की first form ing की जगह being आ गया और साथ में verb की third form आएगी ठीक है बाकी as it is ही रहता है जैसे Rudra has been watching TV since morning अब TV is the object since morning is the time time को हम सबसे last में लिखेंगे TV has been being watched by Rudra since morning now past perfect continuous subject had been verbs first form ing object since or for plus time तो जब इसको passive voice में convert करेंगे object had been being verbs third form by subject since for or time example she had been cooking food for two hours food had been cooked sorry food had been being cooked by her for two hours तो again ing को हटा के हमने यहाँ पे being लगा दिया और verb की third form साथ में use कर ली now we will talk about future perfect continuous tense future perfect continuous tense में भी same ही होता है verb की first form के साथ ing लगाई होती है बाकी तो as it is हम use करते हैं तो ing को हटा के हमने क्या किया being का use कर लिया जैसे they will have been writing a novel for two months a novel will have been being written by them for two months ठीक है now let us talk about voice related with modals जब modal mention किया हो कुछ भी कोई भी sentence में active voice में तो उसको हम कैसे convert करेंगे object plus same modal plus b plus verbs third form by and subject for example Rudra can speak English so can is the modal over here तो हम इसको कैसे करेंगे English can be spoken by Rudra. Next is you need not read this book. No need not is the modal. Again, the answer will be the book need not be read by you. Next is uh, sentences with wh families. So, जब हमारे interrogative sentences हो, तब कैसे construct होता है? जैसे what are you doing here? Passive voice क्या होगी? What is being done by you here? Interrogative pronouns को हम कैसे change करते हैं? Who को change करते हैं? By whom में, ठीक है? Who stole your pencil? By whom your pencil was stolen? ठीक है? Whom is changed into who? 
होम को हम हु में चेंज करते हैं हाउ मैनी को हम बाय हाउ मैनी सम केसेस में वॉट को हम चेंज करते हैं बाय वॉट में बाकी के जो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो अनचेंज रहते हैं मतलब उनमें कोई चेंज नहीं आता सब मोर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जैसे हाउ मैनी पीपल अटेंडेड द पार्टी बाय हाउ मैनी पीपल वॉज द पार्टी अटेंडेड वॉट ब्रिंग्स यू हेयर बाय वॉट आर यू ब्रॉच हेयर नेक्स्ट दैट इज द लास्ट रूल रूल नंबर फोर स्ट्रक्चर समटाइम्स वी आर गिवन द सेंटेंस लाइक इट इज टाइम फॉर टेकिंग टी या इट इज टाइम टू क्लोज द डोर या इट इम इट इज टाइम टू शट द डोर या इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप सो उसको हम कैसे करते हैं उसको हम इट इज टाइम टू की जगह इट इज टाइम फोर लगा देते हैं सब्जेक्ट का हम जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं उसके बाद टू देन बी देन वर्ब्स थर्ड फॉर्म ठीक है एग्जाम्पल इट इज़ टाइम टू टेक टी तो उसका क्या बनेगा इट इज़ टाइम फॉर टी टू बी टेकन या इट इज़ टाइम टू शट द डोर इट इज़ टाइम फॉर द डोर टू बी शट सो दिस इज हाउ द वॉइस हैज़ टू बी डन आई होप यू आई हैव अंडरस्टूड एंड लाइक दिस वीडियो इफ़ यू डिड प्लीज टू टेल मी इन द कमेंट्स एंड लाइक माई वीडियो इफ़ यू डिड टेल मी वॉट यू वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सो दैट आई कैन क्लियर योर डाउट्स एंड think over your queries please do tell me in the comments and thanks for watching thank you and have a nice day enjoy it enjoy your day bye bye take care